Den her video handler om måder at dividere på. Det er en video ud af fire videoer, der handler om forskellige regnemetoder. En video om addition, en om subtraktion, en om multiplikation og den her om division. Den første metode til division, jeg vil vise, er den klassiske lang division. Dele gange trække fra, hive ned. Jeg vil vise 588 divideret med 4. Man starter med at dele ud fra venstre af. Sige 5 divideret med 4. Det er 1 til hver. 4 gange 1, det er 4. Så skriver man under 5-tallet. Og så trækker man fra. 5 minus 4, det er 1. Trækker 8 ned. Så står der 18. Så starter vi igen. 18 divideret med 4. Ja, de kan få 4 hver. 4 gange 4, det er 16. Så skriver vi under 18. Og trækker fra. 1 minus 1 er 0. 8 minus 6, det er 2. Trækker 8 ned. 28 divideret med 4, det er 7. 4 gange 7, det er 28. Så er der ikke mere tilbage. Det vil sige, at resultatet er 147. Den anden metode i division, jeg vil vise, er grundlæggende det samme som lang division, bare i en meget kortere udgave, som jeg kalder kort division. 588 divideret med 4. Man starter igen med at sige 5 divideret med 4. Det er 1. Og ganger ud igen. 4 gange 1, det er 4. Men så er der altså 1 tilbage. Vi har ikke brugt alle de 5. Så tager man næste udregning. Det er 18, som står her, divideret med 4. Ja, så kan de få 4 hver. Men man har kun brugt 16, for 4 gange 4 er 16. Så at i 18 er der faktisk stadigvæk 2 tilbage. Dem skriver man her. Sidste udregning. 28 divideret med 4, det er 7. Ja, og vi har brugt alle de 28, så resultatet er 147. Den tredje metode til division har jeg kaldt lidt af gangen. Den er igen grundlæggende handler alt division om at dele ud og finde ud af, hvor meget man har tilbage og gå videre. Det er også det, vi gør her. 588 divideret med 4. De kan i hvert fald få 100 hver. Så har jeg brugt 400. Og så trækker jeg fra og ser, at jeg har 188 tilbage. Så skal vi have delt 188 ud mellem 4. Hmm. Jamen, de kan i hvert fald få 25 hver. Så har jeg brugt 4 gange 25, altså 100. Og så er der 88 tilbage. 88 divideret med 4, den var jo nem. De kan få 22 hver. 4 gange 22 er nemlig 88. Og så har jeg brugt dem alle sammen. Nu er jeg færdig. Næsten. Fordi de tre mellemresultater, 100 plus 25 plus 22, skal jo lægges sammen. Det giver 147. Det er altså resultatet. Den sidste metode til division er den, jeg har kaldt dele ud. Den kan også kaldes krukkebetoden, har jeg hørt. Og ideen er her, at man simpelthen helt fysisk, kan jeg sagt, i hvert fald visuelt, forestiller sig de personer, der skal deles ud til, og deler ud til dem. 588 divideret med 4. Vi starter med at lave 4 rubrikker til de 4 personer, der skal deles ud til. Vi kan starte med at dele 100 ud til hver. Det kan der vist godt blive. Så lægger man det samme 100 200, 300, 400. Så ser man, at man altså har brugt 400 nu. Så kan man enten i hovedet eller i en kolonne ved siden af regne ud, hvor meget man så har tilbage. Og altså brugt 400 af de 588, så er der altså 188 tilbage. Så prøver jeg at dele noget mere ud. Jeg har 188. Jamen, de kan i hvert fald få 25 hver. 
Så lægger jeg de fire tal sammen. 25 plus 25 plus 25 plus 25, det er 100. Jeg har altså brugt 100 mere. Okay, ja, hvor meget har jeg nu tilbage? Jamen, øh, alt i alt har jeg jo brugt 500, så jeg har 88 tilbage. 88 skal deles ud på 4. Jeg prøver at se, om ikke de kan få 20 hver. 20 plus 20 plus 20 plus 20, det er 80. Nu har jeg alt i alt brugt 580, det vil sige, at der er 8 tilbage. Og 8 delt ud til fire mennesker. Det betyder, at de kan få to hver. Så har jeg brugt 2, 4, 6, 8. Og alt i alt har jeg brugt 588. Altså få delt alle de penge ud, jeg havde. Så skal jeg bare lige have regnet ud, hvor meget de hver især har fået. De har hver fået 125 plus 20 plus 2. Det ligger jeg sammen på den måde, jeg nu bedst kan lide. 100 plus 25 plus 20 plus 2, det er 147. Og det har de altså alle sammen fået. Så resultatet er 147. Nu vil jeg vise et par almindelige fejl, der kan ske, når man dividerer. En hyppig fejl, som desværre også er rigtig svær at finde ud af, det er, at eleverne bytter om på den her rækkefølge af ting, de skal gøre, dele, gange, trække fra, hæve ned, og eller de placerer de tal, de får ud af det, de forkerte steder. Prøv at give et eksempel. 588 divideret med 4. Jeg starter med at sige 5 divideret med 4. Det er 1. Og så skriver de også, E. Her nedenunder. Trækker fra. 5 minus 1, det er 4. Trækker et tal ned. Det er 48. 48 divideret med 4, det er 12. Ja, yeah. der står jo et tal i forvejen. Så jeg mangler bare 2, for at der står 12. 4 gange 12, det er 48. Trækker fra hinanden. Det er 0. Trækker 8 tal ned. 8 divideret med 4, det er 2. 2 gange 4, det er 8. Og så er der ikke mere tilbage. Så resultatet får de altså til at give 122. Men det er forkert. Den næste almindelige fejl, det er, jeg kalder den 0 af ingenting. Det sker nemlig, når man har en division, som ikke kan lade sig gøre, men får et 0 ud af det. Og det 0, det har en tendens til bare at blive glemt. Eksemplet er altså 721 divideret med 7. Hvis jeg siger 7 divideret med 7, ja, det er 1. 7 gange 1, det er 7. Trækker fra hinanden, det er 0. Trækker totalt ned. Og så står der 2 divideret med 7. Det kan vi jo ikke. Så tager vi 1 til ned. Så står der 21 divideret med 7. Det er 3. Skriver 3 i resultatet. 7 gange 3, det er 21, trækker fra, så er der ikke mere tilbage. Så eleverne får altså fejlagtigt her, at resultatet er 13. De kan også godt finde på at sige, at der mangler jo en plads her, så resultatet er 130. I begge tilfælde er resultatet forkert. Det var den sidste almindelige fejl for division.